Bom dia, nono ano. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos uh, ler um texto e comentar sobre o Google Science Award. Na realidade, é um evento uh, realizado pelo Google for Education, uh, que é tipo uma feira de ciências online e no mundo inteiro. Vamos lá? Uh, essa, esse texto que nós vamos ler na aula de hoje está nas páginas 56, as atividades na 55 e 56, né? O texto está na 55 e é a nossa homework number 20. Let's go. 13-year-old wins Google Science Fair Award for developing water purifying agent. Uh, aqui já de cara, eu quero chamar a atenção de vocês. É... Para essa construção aqui, isso aqui, gente, eu peguei é, um, uma expressão numérica, tá vendo que eu coloquei hífen entre as palavras e ficou tudo no singular? Eu transformei a expressão numérica, a girl of 13 years old, a girl that is 13 years old, e transformei isso essa expressão numérica num adjetivo, então a 13 year old girl, aqui o girl tá subentendido, tá bom? Ou child, or teenager, tá bom? Então, uh, she wins a Google Science Fair, Science Fair é feira de ciências, a Google Science Fair, a feira de ciências do Google, award, tá? Que é a premiação, for developing water purifying agent, então, por desenvolver um agente de purificação da água. Lembra que a gente, quando tem várias palavras, uma qualificando a outra, a gente lê de trás para frente, tá bom? Uh, o nome dela é Lalita Prazida. Acho que ela é da Índia, né? Esse nome, Lalita Prazida, is a, a 30 year 13, sorry. Vou começar de novo. Lalita Prazida, a 13-year-old student from Odisha, has made India proud by winning the Community Impact Award at the prestigious Google Science Fair in California. Então, essa estudante, essa aluna dessa região aqui da Índia, tá vendo aqui no mapa, gente? Dessa região da Índia, ela tem 13 anos de idade, ela fez a Índia toda orgulhosa, então deixou a Índia toda orgulhosa por ter vencido o uh, Community Impact Award. Então eles têm várias premiações lá no Google Science Fair e uma deles, uh, uma das premiações é a premiação do impacto comunitário ou impacto na comunidade, tá bom? A Google Science Fair foi na Califórnia, ok? She has won the award in the 13, 15 years age category, uh, category for developing a water purifier that works using waste corn cobs. Então, ela ganhou a premiação na, na categoria de 13 a 15 anos. Então, essa feira de ciências, eles premiam... É, e você pode concorrer no, do mundo inteiro, desde os 12 até os 18, se não me engano, tá bom? E deve ter várias categorias, porque é até covardia, né? Um, um jovem de 18 anos concorrer com a criança de 12, não é? Então, nessa categoria aqui, foi ela quem venceu esse prêmio de é, impacto na comunidade. Por quê? Porque ela desenvolveu um purificador de água that works using waste corn cobs. Então, é um purificador de água que funciona usando, é, é, não é desperdício, waste é desperdício, mas aqui corn cobs são as espigas de milho que sobram. Então, vamos dizer que são os restos de espiga de milho, tá bom? Corn is India's third most important cereal crop after wheat and rice. Então aqui está falando que o milho é o terceiro cereal, o terceiro, uh, terceiro uh, grão uh, em termos de produção uh, agrícola, é o terceiro mais importante atrás do trigo e do arroz. 
Lalita's invention started to bloom after visiting a farm with her ninth grade classmates of Delhi Public School, where they got the information about agricultural waste in general. Então, a, a, a ideia dela, né, a invenção dela, começou a desabrochar, a se desenvolver, depois que ela visitou uma fazenda com os seus colegas da escola pública de Delhi, os colegas de nono ano, é, eles revisitaram uma fazenda e, e eles obtiveram lá nessa visita a informação a respeito dos, das sobras agrícolas em geral, dos restos agrícolas, né? O que, que sobra de resíduo depois que a produção agrícola é processada? The water purifier developed by Lalita if produced in large scale, would be a great help for the poor living in rural areas of South Odisha who still not have any access to pure water. Então, o purificador de água que ela desenvolveu, uh, que foi desenvolvido pela Lalita, se for produzido em larga escala, vai ser de grande, ou seria, se fosse, ele seria de grande ajuda para as pessoas ou a população pobre que vive em áreas rurais dessa região aqui, no, uh, mas a região sul dessa regi região, né? então essa micro região South Odisha, que ainda, essa população ainda não tem é, nenhum acesso à água pura ou água potável. Então, bem legal esse texto falando da invenção, eu não sei exatamente como funciona, mas dá para a gente ver aqui os corn cobs, que são as, espilha, as espigas de milho, e é, dá para ver que ela usou garrafas PET também, né? Então ela procurou é, reutilizar aí materiais é, e reciclar materiais para fazer essa, esse purificador aí. Então uh, nós temos algumas, algumas questões a respeito da. Do texto, vamos lá. When did Lalita start to think about agricultural waste in maize cultivation? Pessoal, maize cultivation é a mesma coisa que corn cultivation, ok? Maize é uma outra palavra para corn, tá? Normalmente a gente usa maize para plantação e corn para comida, tá? Uh, when she came to school with her classmates, acho que não. When she received... The Science Fair Award? No, também. When she arrived in California? No. When she started to develop a water purifier? No, as duas coisas são a mesma coisa, né? When she visited a farm with her classmates? Hum, é esse daqui, né, gente? Quando ela visitou a fazenda e ela começou a pensar a respeito das sobras do cultivo e da produção de milho. What is a synonym for the expression started to bloom? Então, started to bloom aqui, vocês viram lá no texto, eu traduzi para começaram a, a desabrochar. Mas pode ser começaram a se desenvolver, começaram a melhorar, sei lá, tá bom? It started to worry about it. It started to be important. It started to improve. It's begun to study. It's begun to think about it. Qual será, gente? Isso. Quando isso começou, quando ela começou a pensar a respeito disso, né? Ela começou a pensar. É, então, é isso que quer dizer. Ela começou a desenvolver a ideia. Ela começou a desabrochar a ideia. Vamos lá. Have people already had pure water in rural areas of Odisha? Então, aqui tá, no texto estava falando, inclusive, que é de grande impacto na comunidade porque as pessoas não têm uh, acesso, né? Então, no, they, have, no, they haven't already, already não funciona aqui. No people have yet também, isso aqui está totalmente esquisito. No, not yet. É um jeito bem curto de responder sem usar o verbo, né? No, not yet, meaning no, they haven't yet, tá bom? 
Uh, what would be a great help for the poor living in rural areas of Odisha? Então, o que seria uma grande ajuda? The agricultural waste? Não. The production of the water purifier? Acho que é isso. The science fair? Não. The visit of the ninth grade students? Não, isso não ajudou para eles em nada. The use, of, the use and production of corn cobs. Eles já fazem isso, né? E não é isso que, que vai ajudá-los. O que vai ajudar vai ser a produção do purificador de água. Beleza, gente? Então, agora, gente, eu quero que vocês deem uma olhada no texto e nós vamos fazer a atividade da aula. A atividade da aula, vocês vão completar lá no Google Forms, tá bom? Mais tarde, um pouquinho, quando a gente terminar aqui a aula, eu vou publicar o formulário e eu vou deixar aqui na tela para a gente as respostas. Para quem está acompanhando a aula ao vivo, já vai ter as respostas, porque a gente já vai responder aqui online. Para quem não tiver, aí vai entrar num dicionário e procurar essas palavras ou procurar no texto, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que vocês procurem no texto palavras para completar lá no Google Forms. Então, para cada um, você vai colocar... Uma palavra ou uma expressão no Google Forms, tá? Então, olha. Find and copy a word that means a prize or an amount of money that is given to someone following an official decision. Então, que palavra lá no texto quer dizer isso, tá bom? A prize é um prêmio or an amount of money, uma quantidade em dinheiro, that is given to someone, que é dada a alguém, Following an official decision, após uma decisão oficial. Que palavra será essa? Pensa aí. Find and copy a word that means feeling pleasure and satisfaction because you or people connected with you have done or gotten something good. Então, é o sentimento prazeroso, o sentimento de prazer ou satisfa e satisfação porque você ou pessoas relacionadas ou conectadas a você, fizeram ou conseguiram algo bom. Qual é esse, a palavra que representa esse sentimento? Letra C. Um, a word that means, a word or phrase, tá bom, gente? The part of the corn plant that is shaped like a cylinder and is cooked with the sweet yellow and white grains on it. Então, e parte, como é que é o nome da parte da planta do, do milho? Que tem é, o formato cilíndrico e que é, co, é cozido com os grãos amarelinhos ou branquinhos grudados nele. Como é que é essa expressão que está aí no texto? É em inglês, tá gente? Find and copy a word that means the, amount, the total amount collected of a plant. Such as a grain, fruit, or vegetable grown in large amounts. Então, é o total coletado de uma planta ou de uma plantação, como grãos, frutas, vegetais, que são produzido, produzidos em larga escala. E aí, finalmente, find and copy a word that is another word for corn. Então, um sinônimo para corn. Tá fácil, hein, gente? Tá fácil, não tá? Então tá bom, uh, vocês vão dar uma pausa aí, procura no texto e completa no Google Forms, tá bom, gente? Então, gente, agora vamos para a atividade complementar. Nessa atividade complementar, nós vamos é, explorar um pouco mais algumas frases do texto, tá bom? Uh, Lalita Prazida, a 13-year-old student from Odisha, has made India proud by winning the Community Impact Award at the prestigious Google Science Fair in California. Qual é o tempo verbal que está destacado aqui nesse trecho? E por que, que ele foi usado nesse contexto, gente? Pensa aí. Isso. Então, olha, é, o tempo verbal é o present perfect. Tá vendo que tem o verbo have, conjugado no presente, has, e tem o particípio passado do verbo principal, nesse caso, made. Por que, que ele foi usado nesse contexto, gente? Por quê? Porque o tempo, ou quando isso aconteceu, não é dito no texto ou nessa frase, tá bom? Então, quando isso aconteceu, não sabemos. Legal? 
Agora, qual o tempo verbal destacado nesse outro trecho? Lalita's invention started to bloom after visiting a farm with her ninth grade classmates of Delhi's public Delhi Public School, where they got information about agricultural waste in general. This is started. Qual é o tempo verbal aqui, gente? Isso. Simple past. Legal. E por que, que nós usamos o simple past, gente? Por causa do tempo definido. Eu estou falando que isso aconteceu depois que ela visitou. After visiting a farm. Então, eu sei quando. Perceberam o uso de um e de outro? Legal. Mais uma frase do texto, hein, pessoal? O trecho a seguir é exemplo de que tipo de construção gramatical? Presta atenção. The water purifier developed by Lalita. Oh, ainda grifei aí, colorido, hein, gente? If produced in large scale, would be a great help for the poor living in rural areas of South Odisha. Tá vendo que tem dois pedaços? Que tipo de construção que é essa, gente? Isso. É uma conditional clause type 2. Então, é uma sentença condicional do tipo 2. É aquela que eu, é, na qual eu conto o que aconteceria se a condição fosse ver verdadeira. Legal? Exatamente. Agora eu quero que você reordene as, as palavras para que elas fiquem na ordem certinha, porque vocês repararam que a, a, essa parte da frase aqui está tá no meio da parte amarela? Tudo isso aqui é uma parte e a outra é o rosa. Como é que eu posso fazer, reordenar, para que eu fale primeiro a consequência e depois a condição? Qual das duas é a consequência, gente? É amarela, legal. Então eu tenho que fazer a frase amarela e depois a frase é, rosa, não é isso? Vamos lá. Para fazer a frase amarela, eu simplesmente vou juntar as duas, né? The water purifier developed by Lalita would be a great help for uh, the poor living in rural areas of South Odisha. Só que daí, if produced in large scale, vai ficar meio sem sentido. Tá bom? Por quê? Porque essa frase aqui, gente, vocês repararam que está sem sujeito? Por quê? Porque essa frase está explicando ou dando mais detalhes sobre o water purifier, ok? Uh, então, vamos ver. Como é que ficaria? The water purifier developed by Lolita would be a great help for the poor living in rural areas of South Odisha. If it, olá, eu coloquei o sujeito, it aqui representando the water purifier, tá bom? If it were produced, tá vendo aqui, que aqui eu também não usei o verbo, uh, o verb to be. Eu precisar, precisaria, por quê? Porque isso aqui, gente, é voz passiva. E na voz passiva eu preciso do verb to be mais o participio passado, né? Então, were produced. Olha lá, aqui no passado e aqui no participio passado. Tá ok, gente? Então, pega firme aí, dá uma pausa no vídeo, copia essa atividade e uh, responde lá no formulário. Não deixa de responder no formulário, não tá difícil hoje, tá bem tranquilo, porque é só encontrar no texto as palavras, tá bom? É, marca lá no formulário que o formulário de hoje vale nota de asa, tá ok, gente? See you online!